Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Awe Talib meminta masyarakat pelaku usaha agar memanfaatkan layanan maupun bantuan pemerintah yang diberikan untuk penguatan ekonomi rakyat. Waktu-waktu kita akan Sejumlah aspirasi masyarakat Kota Gorontalo telah ditampung anggota DPRD Provinsi Gorontalo Awe Talib saat melaksanakan resa tatap muka yang dipusatkan di kantor DPC P3 Kota Gorontalo, Kelurahan Heledula Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Beberapa di antaranya yakni meminta pembuatan tanggul di aliran sungai kompleks Pasar Kampus Bugis, Kota Gorontalo. Banyak pemilih Bapak itu di Kelurahan Bugis, khususnya di Jumboraya itu banyak. Jadi sering juga mereka mengeluhkan kepada saya, beri bagaimana ini tindak lanjut selanjutnya ini. Nah, itu aja Pak yang saya tanya. Dia di Kampung Bugis. Ya. Yang di belakang pasar. Iya. Yang dari Tambuwala sampai di jembatan ini. Soalnya kalau hujan, biasanya sering takut masyarakat situ. Belum ada tanggul kan, apa mau tunggu rumah mau hanyut lagi. Menanggapi persoalan tersebut, anggota DPRD dari Dapil 1 Kota Gorontalo ini mengatakan akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk ditindak lanjuti. Sementara itu terkait dengan bantuan modal usaha, Awe Talib mengatakan juga akan menampung dan memasukkan aspirasi masyarakat tersebut ke dalam pokok pikirannya untuk dapat dibahas di DPRD nanti. Namun demikian dirinya meminta masyarakat pelaku usaha agar tidak menyenyiakan dan memanfaatkan layanan maupun bantuan pemerintah yang diberikan untuk penguatan ekonomi rakyat. Kemudian juga mereka mengeluhkan tentang pekerjaan saluran yang lambat, jalan-jalan yang rusak yang kemudian dirasakan bahwa itu juga menjadi faktor pelambatan ekonomi masyarakat. Karena masyarakat enggan menuju kepada tempat-tempat uh, itu, maka terjadi kerusuhan ekonomi pada tempat-tempat itu. Sehingga mereka berharap bahwa ini segera dibenahi dan segera dipercepat penyelesaian uh, persoalan. Kemudian yang dikeluhkan juga menyangkut penanganan masalah dua sungai ya, sungai Bone dan sungai Bolango, khususnya abrasi yang terjadi, kemudian kemudian tanggul dan lain sebagainya. Dan ini tentunya juga uh, menjadi ancaman bagi warga masyarakat di Bugis, kemudian di Uang Botu, kemudian di Buladu, di hampir seluruh uh, lintasan daripada sungai-sungai tadi itu mengeluhkan tentang uh, penguatan tebing dan pembangunan tanggul-tanggul yang di Tim Liputan Advertorial Mimosa TV